பிக் பாஸ் த்ரீ டே தேர்ட்டி டூவோட எபிசோட் ஹைலைட்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ என்ன மெயினான பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீராவோட இடுப்பை சேரன் சார் பிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீரா சொன்னாங்க ஸோ அவங்க எந்த இன்டென்ஷனில் சொன்னாங்க அண்ட் இந்த விஷயத்துக்காக யாரெல்லாம் மீராக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பிக் பாஸ் இன்றைக்குமே இந்த லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க் கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஸோ கிராம டாஸ்கால எல்லாருமே இது பண்ணுறாங்க ஸோ சும்மா இருக்கிறனால சரவணன் ஒரு ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா அந்த ஊர் நாட்டாமை சேரனுக்கும் இந்த ஊர் நாட்டாமையான மதுமிதா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஏற்கனவே திருமணமான தம்பேதர்கள் ஸோ இவங்களுக்கு உள்ள வந்த சண்டேனால மதுமிதா வந்து லாஸ்லியா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு இந்த ஊருக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து அவங்க அந்த ட்ராமா பிளே பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ட்ராமா வந்து பிக் பாஸ்க்குள்ள நடந்துட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் வந்து லாஸ்லியா என்ன பண்றா நாட்டாமையோட செம்ப திருடுற திருடிட்டு அவங்க வந்து அப்படியே ஓடுறாங்க ஸோ அவங்க ஓடுற அந்த டைம்ல மீரா வந்து லாஸ்லியா டீம் அப்படின்றதுனால லாஸ்லியா சேவ் பண்றதுக்காக லாஸ்லியா போய் கட்டுப்பிடிச்சிடுறாங்க ஸோ லாஸ்லியா பிடிக்கிறதுக்காக சாட்சியும் அபிராமியும் போய் லாஸ்லியா பிடிக்கிறாங்க ஸோ சேரன் சாரும் வந்து என் செம்ப திருடிட்டா அவளை பிடிங்க திருடிய பிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஓடி போயிட்டு லாஸ்ட்ல கைய பிடிச்சுதான் இழுத்துட்டு இருந்தாரு அப்போ லாஸ்ட்ல வந்து மீரா டைட்டா பிடிச்சிட்டு இருந்தனால சோ சேரன் சார் மீராவா யார் அப்படின்றத அவர் பார்க்கல அவர் என்ன பண்ணாரு தள்ளி விட்டணும் அப்படின்றதுக்காக மீரா இடுப்பை பிடிச்சி தள்ளிதான் விட்டாரு சோ அது வந்து ரொம்ப போர்சிங்காவும் இல்ல சோ இதுதான் வந்து நடந்த விஷயம் பட் இத வந்து கொஞ்ச நேரத்துல மீரா வந்து எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட்ல இந்த மாதிரி செம்ப திருட்டிட்டு போனா சோ அந்த டைம்ல பெண்கள் நாங்க தான் வந்து அவங்களை சுத்தி பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் விளையாடிட்டு இருந்தோம் சோ அந்த சமயத்துல வந்து ஏற்கனவே சேரன் சார் சொல்லியிருக்காரு டே ஃபர்ஸ்ட்ல நான் வந்து பெண்களை வந்து ஹக் பண்ண மாட்டேன் கிஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வந்து அதெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க இன்னும் ஒரு வார்த்தையும் சொல்றாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து இன்டென்ஷனா இப்ப சொல்ல விரும்பல அப்படின்றத சோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப நான் சொல்ல விரும்பல அப்படின்ற வார்த்தை எதுக்கு வந்தது அப்படின்னு தெரியல ஆனா சேரன் சார் வந்து அங்க என்ன என்ன பண்ணாரு லாஸ்ட்ல பிடிக்கிறதுக்காக என் இடுப்ப இப்படி பிடிச்சி இப்படி தூக்கி விசிறி போட்டாரு சோ எனக்கு வந்து ரொம்ப வலிச்சது அவர் வந்து அது இன்டென்ஷனா செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சோ சொன்னதுமே வந்து சேரன் சாருக்கு அப்படியே பதிவிடும் அவர் வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுவாரு சேரன் சார் மட்டும் இல்ல வீட்டுல இருக்க மத்த ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே ஷாக் ஆயிடுவாங்க மீராவுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்குள்ள சரவணன் அப்படின்றனால அவர் என்ன பண்றாரு சோ மீரா சொன்ன இந்த விஷயம் தப்பு அப்படின்றனால மத்தவங்க யாரும் அவங்கள திட்டிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல மீரா வந்து திட்டுறாரு என்ன அப்படின்னா இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப ரொம்ப ஜாலியா போயிட்டு இருக்க டைம்ல நீ ஏன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்துட்டு வர சோ இது ரொம்ப தப்பு நீ சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அவங்க சொல்றாங்க இல்ல எனக்கு ஹர்ட் ஆச்சு அவர் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஷனா பண்ணாரு என் இடுப்பு இப்படி பிடிச்சி அவர் வந்து என்னை வலிச்சு இப்படி தூக்கி வீசினாரு சோ எனக்கு அது வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னால அப்ப பேச முடியல நான் வந்து அங்கேயும் ரொம்ப காமா அமைதியா இருந்தேன் நான் எதுவுமே பேசாம இருந்தேன் சோ இதெல்லாம் முடியட்டும் ட்ராமா எல்லாம் முடியட்டும் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது ஒரு பொய்யா சொல்றாங்க சோ வீடியோவை ரீப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா சேரன் சார் வந்து அவங்கள பிடிச்சி தள்ளி விட்டாரு ரொம்ப போர்ஸா எல்லாம் அவங்க சொன்ன மாதிரி பிடிச்சி தூக்கி எல்லாம் தள்ளி விடல ஜஸ்ட் தள்ளி விட்டாரு அண்ட் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா மீரா வந்து அந்த இடத்துலயும் வந்து அவங்க ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க அவங்க ஃபீலிங்ல உட்காந்துட்டாங்கன்னு சொன்னது போய் பிகாஸ் அந்த டைம்லயும் வந்து அவங்க ரொம்ப கேஷுவல் மோடுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ சேரன் சாரை வந்து தட்டி வர கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து கேஷுவலா எல்லாத்தையுமே பேசுற மாதிரி பேசிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் நடந்தது சேரன் சாருக்காக எல்லாருமே என்ன சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மீரா நீ சொன்ன ஓகே உன்னை சொல்ல வேண்டான்னு சொல்ல பட் ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் இதே வந்து நீ எல்லாரும் சொன்னேன் நீ அவரை கூப்பிட்டு தனியா பேசிருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும் போது மீரா சொல்றாங்க எனக்கும் அவருக்கும் வந்து ஏற்கனவே பேச்சுவார்த்தை இல்ல நான் யார்ட்டையாவது தனியா பேசினா அப்படின்னா அது வந்து வேற வேற மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சேர்த்து சோ எல்லாரும் கூப்பிட்டு எல்லார் மேடமே இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சேரன் சார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு என்ன பண்ணுவாரு சோ இதுதான் உங்களுடைய பிரச்சனை அப்படின்னா என்னை எல்லாருமே மன்னிச்சிருங்க சொல்லும் போது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சார் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க ஏன் எல்லார்ட்டுமே கேட்கறீங்க அப்படின்னும் போது இல்லம்மா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இனிமேட்டு நீங்க யாரோ நான் யாரோ நான் வேற ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீலிங்கா பெட்ரூம்ல போய் உட்காந்து அவரோ கன்சல்ட் பண்றதுக்காக லாஸ்ட்லயே
இருக்குல்ல அவங்க என்ன தப்பா பேசிட்டாங்க என் பொண்ணுங்க வாழ்க்கை போயிடுமே அப்படின்னு ரொம்ப கதறி கதறி ஆளுறாரு சோ இவரை கன்சோல் பண்ணதுக்கு வீட்டாளுங்க எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பேசிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த டைம்ல சரணன் வந்து மீராவ திட்டுறாரு என்ன அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி பேசுனது ரொம்ப தப்பு மீற வேலை நான் உன்ன வந்து அந்த மாதிரி பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா இல்ல நீ என்ன இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக சொல்லியிருந்தா எனக்கே பதறி இருக்கும் ஒரு ஆம்பளையா வந்து இந்த விஷயத்த பொதுவில் சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே பதறும் மீற அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ ஆம்பளைன்னா பொம்பளைங்க எங்களுக்கு வந்து நீங்க எதுவும் இது பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லும் போது சரணன் சார் ஒன்னு சொல்லுவாரு சரி உனக்கு வந்து அம்மான்ற டாஸ்க் தான் கொடுத்தாங்க உனக்கு தர்ஷனை பிடிக்காது ஆனால் நீ ஏன் வந்து தர்ஷன் கூட கட்டி பிடிச்சி இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கொலவரா அப்படின்னு சொல்லும் போது மீரா சொல்கிறாங்க அது டாஸ்க் அப்படின்றாங்க அப்போது இது மட்டும் டாஸ்க் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லைண்ணா இவர் இதை வந்து இன்டென்ஷனாக வாலண்டியராக பிடிச்சாரு ஸோ உங்களுக்கு அது தெரியாது அப்படின்ட்டு சரணன்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்துக்காக லாஸ்ட்லேயும் ஒரு பாயிண்ட் கொடு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா சரி நீயும் அப்புறம் ரெமோ அதை எப்பவுமே டான்ஸ் ஆனீங்களே ஸோ அது உங்களுக்கு தப்பா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க அவங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் ஆளனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்கவங்க ஸோ நான் எப்படி வேணால் ஆடுவேன் எனக்கு வந்து அவர் என்னை பிடிச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருந்தது உங்களுக்கு புரியலையா அவர் எனக்கு பிடிச்சது எனக்கு ரொம்ப வலிச்சுது அவர் என்னை இடுப்பு பிடிச்சி தூக்கி என்னை வீசிட்டாரு வீசி கடாசிட்டாரு அதில் வந்து எனக்கு அடிப்பட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சரணன் கிட்ட கேட்கும் போது சோ அவரால இந்த பதில் சொல்ல முடியல அமைதியாயிடுறாங்க ஸோ வீட்டில் எல்லாருமே வந்து சேரன் சாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் மீராக்கு மட்டும் தனியாக கவின் சாண்டி சார் ஒன்னே இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா கவின் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு மீரா நீ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்த விஷயம் நீ ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த சண்டை வந்து கரெக்டான பாயிண்ட்டு தான் பட் நீ பேசின விதம் தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ கவின் சொன்ன இந்த வார்த்தை வந்து சேரன் சாருக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருந்தது ஆப்வியஸாக எப்படி பார்த்தாலும் உன்னுடைய கண்டென்ட் நல்லது ஆனால் வந்து நீ சொன்ன விதம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு தப்பான மோட்டிவ் அப்படின்னு தான் தோணுது ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு சாண்டியோட வியூ எப்படி இருந்ததுன்னா அவர் சேரன் சாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல அதே சமயம் வந்து மீரா பண்ணது தப்பு அப்படின்றத ஸ்ட்ராங்காக அவர் வந்து சொல்லலை எல்லா கண்டஸ்டன்ஸுமே வந்து மீராவுக்கு புரிய வைக்கிற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா மீரா நீ சொன்ன விஷயங்கள் நீ உனக்கு பாதித்த விஷயத்த நீ சொன்னது நாங்கள் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் அது சொன்ன விதம் இருக்கு மீரா நீ ஒன்று அவரை தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்துருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து சேரன் சார் சண்டையில் என்னை தள்ளி விட்டுட்டாரு ஸோ எனக்கு அது வலிச்சுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா உடனே இந்த பிரச்சனை இவ்வளோ பெருசாக இருக்காது ஆனால் நீ வந்து சேரன் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்களை தொட மாட்டார் பெண்களை வந்து ஹக் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஆரம்பித்த அந்த கண்டென்ட் வந்து அவர் வந்து இன்டென்ஷனாக வேறு மாதிரி தப்பாக வந்து ஃபீல் கொடுக்குது ஸோ நீ அதுதான் வந்து நீ சொன்னது தப்பு அப்படின்னு வந்து எல்லாருமே புரிய வைக்கிறாங்க ஆனால் மீரா அதை வந்து புரிஞ்சுக்கவே இல்லை தான் பேசுதான் கரெக்டு தான் செஞ்சதான் கரெக்டு அப்படின்றத பிடியா நிக்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம்ல முகணம் வந்து மீராக்கு வந்து புரிய வைக்கிற மீரா நீ அடிக்கடி போற்றுகளை பத்தி பேசுவியே ஸோ வந்து இப்போ உன்னோட போற்றுகள் எப்படி இருக்கு பாத்தியா ஆஹ் இந்த மாதிரி நீ பேசுறதுனால உன்னை வந்து தப்பான போற்றுகள் காமிக்குது நீ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க அப்படின்னு பேசிட்டே இருக்கும் போதே மீரா வந்து ஐயோ பிளீஸ் என்கிட்ட பேசாதீங்க நான் தப்பானதான் நான் தப்பா தான் இது பண்ணிட்டேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகன் பேசிட்டு இருக்க அந்த டைம்லேயே அவங்க முன்னாடியே வந்து எழுந்து போயிடுறாங்க ஸோ இதனால முகன் ரொம்ப கோவப்பட்டு கத்துறாரு அப்போ எல்லாருமே வந்து முகனை காம் டவுன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் சால்வ் ஆகி முடியுது அது அப்புறம் சேரன் சார் சொல்கிறாரு எனக்கு இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு தீர்ப்பு கிடைக்காம நான் போக மாட்டேமா கமல் சார் இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு நியாயம் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ஒரு டேரக்டர் எனக்கு வெளியில் வந்து ஒரு நல்ல ஃபேம் இருக்கு நல்ல பேர் இருக்கு ஸோ அதை நான் கெடுத்துக்க விரும்பல அதை நான் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தினால ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து இந்த வாரம் எனக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் இல்லாட்டி நான் இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சேரன் சார் பேசுறாரு ஸோ அதோட இந்த டா விஷயம் வந்து முடியுது தென் பிக் பாஸ் வந்து இந்த லக்ஷுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் கூட என்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றனால அதுக்கு ஊர் திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்டிங் டாஸ்க் கொடுக்குறாரு ரெண்டு ஊருமே சேர்ந்து திருவிழாவை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து கவின் அண்ட் சாண்டி இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சாங்கை கம்போஸ் பண்ணி அதை பாடுறாங்க அண்ட் லாஸ்ட்லியா மற்ற கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே சூப்பராக வந்து கிராம் மத்து